फिर करमंडल एक्सप्रेस दुर्घटनार से भय स्मृति फिर एल निव जलपाइगुड़ी स्टेशन एलिक इतिमदे जाना जा मृत्यु बेसरकारी सूत्रे जाना जा भय दुर्घटन पांच जन मृत्यु जदिव सीपीआर जो पर्त सरकार दूजे मृत्यू खबर पाव जा त्रिश जन बस जखम हो उधार क्या ब्याहत हो टाना बिस्टीते विपर्यस्त एम उत्तरबंग अपना जान टाना बिस्टीते ही मध्य भय ट्रेन दुर्घटना एखो पर्त की अवस्था उत्पल पोदार रही है प्रतिनिधि विस्तारित जाना उत्पल की अवस्था एन उधार क्या देखो प्रथम तुम्हें रखी जो तुम्हार निव जलपाइगुड़ी स्टेशन के कांचनजंग एक्सप्रेस छाड़ा से ही समय क्योंकि तुम्हार रांगापानी स्टेशन क्रस करा पर तरह गति क्योंकि कम ही से ही समय पीछन दिक्कत के तुम एक मालगाड़ी एस धक्का मारे से ही मालगाड़ी धक्का मारा पर ही क्योंकि तुम्हार मालगाड़ी बेस कैकी उल्टे जाए कांचनजंग एक्सप्रेस तीन बगे से तीन बगे लाइन जीत है जरा जत्री छें तरह साथ कथा जानते पे क्योंकि भीषण एक मैं झाँकी पड़ो ता अनुभव करे से झाँकीटार अनुभव करार पर ही क्योंकि ता बेड़े रखें तर दुर्घटना कबले पड़े ये मुहूर्ते क्योंकि गैस काटा से केटे तुम्हार मालगाड़ी जो ड्राइर रही क्योंकि बेपरा होने क्योंकि प्रचुर तुम्हार मानु मान मानुषर भीड़े जो एलार खराब क्योंकि उद्धार का कि ब्याहत रही है घटन जान आहत हो निहत हो तेज़ क्योंकि इतिमदे उत्तरबंग मेडिकल कलेज और हासपत् पाठाना हो जानते पांच जन मतन तुम मारा गए त्रिश जन मतन आहत हो दुर्घटना और पशापी आो क्यों मैं तुम्हारे जे बगीटी डुमड़े मुछड़े गए तरह नीचे क्यों चापा पड़े आसे ना कि तरह तल्लाशी चला रेलकर्मी और एन डी एफ एर टीम इतिमदे क्योंकि उद्धार क्या शुरू हो गए और उद्धार क्या चलते सम्पूर्ण बगी सर से तुम्हार क्ज चलते तुम्हारे एक लाइन अर्थात लाइन जो रही है आप एंड डाउन एक लाइन क्लियर कर चेष्टा कारण उत्तरबंग सब चे बी स्टेशन हे तुम निव जलपाइगुड़ी स्टेशन से स्टेशन के क्योंकि प्रचुर ट्रेन एक् दाड़ी रही है और से ट्रेनगुली के क्योंकि जाते तुम्हार बेर देवा जाए तक के गंतव्य दिखे नहीं जावा जाए से ही चेष्टा क्योंकि चालाना हो इतिम्य प्रचुर ट्रेन के विभिन्न जो स्टेशनगुलो रही है उत्तरबंगे से क्योंकि दाड़ करिए रखा हो खूब स्वाभाविक से गो तो कारण योजना व्यवस्था यह मुहूर्ते प्राय विच्छिन्न उत्पल एक विषय बोलो दार्जिलिंग सांसद राजू बीस इतिमदे दुर्घटन स्थले की पहुंचे गे तुम्हें जान रख रेलमंत्री अश्विनी वैष्णव उद्धार क्या तदारक करते पूरा परिस्थिति खतिए देखते रवना हो दिल्ली के देखा कत पोछन कंतु मुख्यमंत्री ममता बंदोपाध्याय जी एम एस पी थे शुरू कर आो समस्त कि व्यवस्थापना रही है सकल के जा निर्देश दिए तो कत तदारक कर देखो एकदम रेल कर्मी क्योंकि जख ही घटना घटे तरह ही क्योंकि घटनस्थले एसे पोछाय तरह क्योंकि ता उधार क्या शुरू कर इतिम्य जानते पे मुख्यमंत्री ममता बंदोपाध्याय तीन क्यों उत्तरबंग मेडिकल कलेजे जरा आहत रही है तक के देखार जो देखते आसबें बोले क्योंकि खबर पे एड़ाओ इतिम्य दार्जिलिंग जिलार जो सांसद राजू बीस क्यों घटनस्थले इसे उपस्थित होती सम्पूर्ण विषय खतिए देखें और रेल जो आधिकारिक रही है तरह साथ कथा बोल हतचकित बार बार ट्रेन दुर्घटना बार बार मानुषे मृत्यु जदिवते काटा छेड़ा नई मुहूर्ते आगे दरकार मानुषुलर मध्य दुमड़े मुछड़े जावा बगीगुलर मध्य आटके रोन जब प्राण संशय रोन जरा एखो बेचे आमे तक बेर आना तई उधार क्या आगे हमें नजर दिए तरपर यदन तो अवश्य चलो मुख्यमंत्री ममता बंदोपाध्याय निजे चिंतार कथा निजे उद्विग्नतार कथा प्रकाश कर सोशल माध्यम कथा बोलो हमारे संगे रही है आक प्रतनिधि सुप्रिय बसाक सुप्रिय तुम्हारे एखो पर्त कीपडेट रही है जमन तो अन्य सूत्रे जाना जाए सकाल 
যখন এনজিপি ছেড়ে সকালে এই কাঞ্চন টাউন কাঞ্চনজঙ্ঘা এক্সপ্রেস যখন কলকাতার দিকে যাচ্ছিল সেই সময় কিন্তু রাঙা পানি পা হওয়ার পরেই কিন্তু দুর্ঘটনা এবং যেমনটা স্থানীয়দের তরফ থেকে দাবি করা হচ্ছে যে সেখানে কিন্তু কাঞ্চনজঙ্ঘ একটি ট্রেন দাঁড়িয়েছিল এবং অপর একটি ট্রেন এসে ধাক্কা মারে দীর্ঘক্ষণ কিন্তু লোক পাইলট পেছনের যে ট্রেন ধাক্কা মারে সেই ট্রেনের ইঞ্জিনে থাকা লোক পাইলট কিন্তু দীর্ঘক্ষণ আটকে ছিল এবং এই মুহূর্তে কিন্তু উদ্ধার প্রক্রিয়া জোর কদমে চালানো হচ্ছে এবং ঘটনায় কিন্তু রীতিমতো রেলমন্ত্রী অশ্বিনী বৈশাখ তিনি কিন্তু টুইট করেছেন এবং তিনি কিন্তু সেখানে স্পষ্ট টুইটে কিন্তু জানিয়ে দিয়েছেন যে ঘটনাস্থলে রেলের আধিকারিকরা পৌঁছেছেন এবং এনটিআরএফ এনটিআরএফ তারা কিন্তু যৌথভাবে তারা উদ্ধার প্রক্রিয়া চালাচ্ছে সেই সঙ্গে কিন্তু আহতদেরকে হাসপাতালে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়েছে এবং সেই সঙ্গে রেল আধিকারিকরা ঘটনাস্থলে পৌঁছচ্ছেন এবং ঘটনার পূর্ণাঙ্গ তদন্ত শুরু করা হবে তবে এই মুহূর্তে যেহেতু আহত এবং নিহত রয়েছেন সেই কারণে এই মুহূর্তে তদন্তের বিষয়ে তিনি কিন্তু স্পষ্ট কিছু বলেননি তবে যেটা তার দাবি যে এই মুহূর্তে যে যারা আহত রয়েছেন তাদেরকে উদ্ধার করে আগে চিকিৎসা প্রক্রিয়া ঠিকঠাকভাবে শুরু করা এবং চিকিৎসা প্রক্রিয়া যাতে তাদের কোনো খামতি না থাকে সেই বিষয়ে নজর রাখা এবং কিভাবে দুর্ঘটনা ঘটলো কি কি হয়েছিল একই লাইনে দুটো ট্রেন কেন ঢুকে পড়লো সে সমস্ত বিষয় কিন্তু খতিয়ে দেখছেন রেলের আধিকারিকরা তবে এই মুহূর্তে স্থানীয় বাসিন্দারাও কিন্তু এনটিআরএফ এনটিআরএফ এর সঙ্গে হাতে হাত লাগিয়েছে উদ্ধার কাজ প্রক্রিয়ায় ঠিকই সুপ্রিয় অবশ্যই তুমি পরিস্থিতির দিকে নজর রাখো এবং উৎপল তোমাকেও আপাতত ধন্যবাদ শিয়ালদা দিকে যাওয়ার পথে দুর্ঘটনার কবলে কাঞ্চনজঙ্ঘা এক্সপ্রেস মালগাড়ি ধাক্কায় ট্রেনের পেছন দিকে দুটি কামরা লাইনচ্যুত হয়েছে বলে খবর বহু যাত্রী আহত হয়েছেন চলছে উদ্ধার কাজ রেল পুলিশ জানাচ্ছে এখনো পর্যন্ত পাঁচজনের মৃত্যু হয়েছে যদিও রেল সূত্রে জানা যাচ্ছে যে এখনো দুজনের মৃত্যু নিশ্চিত করা হয়েছে এই মৃত্যুর সংখ্যা আরও বহু অংশে বাড়বে যেহেতু তিনটে বগি কার্যত খেলনা রেলগাড়ির মতো দুমড়ে মুচ্ছ একেবারে সেখানে প্রাণের শেষ অংশটুকু থাকা অনেকটাই অসম্ভব বলে মনে করছেন বিশেষজ্ঞরা এখন দেখার সেখান থেকে কিভাবে মানুষকে বের করে আনা যায় কতটা মানুষ বেঁচে থাকার মতো লড়াই সেখানে চালিয়ে থাকতে পারেন গ্যাস কাটার এখনই ব্যবহার করতে চাইছেন না উদ্ধারকারী দল তার কারণ গ্যাস কাটার দিলেই সেখানে আশপাশের অংশে আগুন ধরে যাওয়ার এবং সেটা অত্যন্ত হিট হয়ে যাওয়ার আশঙ্কা থাকে ফলে দুমড়ে মুছড়ে যাওয়া বগিতে যারা কোনো রকমভাবে বেঁচে রয়েছেন তারা সেখানে মারা যেতে পারেন তাদেরও মৃত্যু হয়ে যেতে পারে এমন আশঙ্কা থেকে গ্যাস কাটার ব্যবহার করতে চাইছেন অপরদিকে টানা বৃষ্টি চলছে আপনারা জানেন উত্তরবঙ্গ এবং সিকিমে যেখানে তিস্তাতে কার যত এই মুহূর্তে বন্যা পরিস্থিতি বহু অংশে উত্তরবঙ্গেরও এই মুহূর্তে খুব জটিল পরিস্থিতি তারই মধ্যে আবার ওই ট্রেন দুর্ঘটনা মরার ওপর খারার ঘা বলা যেতে পারে আমাদের সঙ্গে রয়েছে আমাদের আরেক প্রতিনিধি সুচারু মিত্র সুচারু এই মুহূর্তে তোমার কাছে কি আপডেট রয়েছে দেখো বেশ কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ আপডেট এসে পৌঁছচ্ছে এই রেল দুর্ঘটনায় ফাঁসি দেওয়ার এই রেল দুর্ঘটনার ফলে পৌঁছেছেন দার্জিলিং এর সাংসদ রাজু সিং বিশ্ব এবং কমিশনার অফ রেলওয়ে সেফটি তিনিও খানিক্ষণের মধ্যেই পৌঁছচ্ছেন উদ্ধার কার্যটাকে দ্রুততার সাথে করতে বলা হচ্ছে এবং যেটা জানা যাচ্ছে যে রেল দপ্তরের প্রতিমন্ত্রী রবনীত সিং বিষ্ণু ইতিমধ্যেই বেশ কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ হেল্পলাইন নাম্বার দিয়েছে গোয়াটি কাটিহার এবং লাম্বিং স্টেশনের জন্য কারণ বিভিন্ন প্রান্তের মানুষ এই ট্রেনে থাকেন ফলে দুর্ঘটনার পর এই মুহূর্তে যে পরিস্থিতি অনেকেই চাইছেন তাদের প্রিয় আত্মীয় বা স্বজন যারা রয়েছেন তাদের নিয়ে উদ্বেগে রয়েছেন অনেকের সঙ্গে অনেকে যোগাযোগ করতে পারছেন না এরকম একটা পরিস্থিতির মধ্যেই কিন্তু এই হেল্প হেল্পলাইন নাম্বার শেয়ার করা হয়েছে রেলের তরফে এবং রাবদীপ সিং বিট্টু তিনি রেল দপ্তরের প্রতিমন্ত্রী তিনিও স্পটে আসছেন বলে জানা যাচ্ছে এবং তার সঙ্গে যোগাযোগ রয়েছেন রেলের উচ্চ পদস্থ আধিকারিকরা কমিশনার অফ রেলওয়ে সেফটি এসে আগে ঘটিয়ে দেখবেন তার নেতৃত্বে তৈরি হবে পাঁচ সদস্যের তদন্ত কমিটি কিন্তু স্মৃতি প্রশ্ন হচ্ছে একটাই রেল দুর্ঘটনা হয় তদন্ত কমিটি গঠন হয় এর আগে তোমার নিশ্চয়ই মনে থাকবে একই লাইনে চলে আসা দো মোহিনী স্টেশন ঠিক জলপাইগুড়ির কাছেই এই ঘটনা ঘটেছিল তার পরবর্তীকালে আমরা দেখেছিলাম বালেশ্বরের ট্রেন দুর্ঘটনা সেখানেও একই লাইনে একটার পর একটা ট্রেন চলে আসে এই সিগনাল বিভ্রাট হয় কি করে ফলে কোনো কর্তব্যে গাফিলতি নাকি অ্যাটেন্টিভ না থাকা যে কারণে এই ঘটনা এবং বারংবার রেলকে এই ঘটনা ফেস করতে হচ্ছে একই রকমভাবে এই ফাঁসি দেওয়ার ঘটনাতেও যদিও মৃত্যের সংখ্যা খুব একটা বেশি বাড়েনি কিন্তু প্রচুর আহত রয়েছেন কিন্তু বৃষ্টি একটা বাদ সাজছে খানিকটা আগেই তুমি যেটা বললে যে লাগাতার উত্তরবঙ্গে বৃষ্টি এই উদ্ধার কার্যের ক্ষেত্রে কিন্তু একটা মানে অন্তরায় হয়ে দাঁড়াচ্ছে ফ
রেল দপ্তরের প্রতিমন্ত্রী রবনিত সিং বিট্টু এবং আসছেন রেলওয়ের সেফটি কমিশনার তারা এসে ইনস্পেকশনটা চালাবেন এবং কর্তব্যরত রেল কর্মী বা ওই একেবারে নিকটবর্তী যেখানে ঘটনাটা ঘটেছে সেই স্টেশনের লকিংয়ে যিনি দায়িত্বে ছিলেন ইন্টারলকিংয়ে যিনি দায়িত্ব ছিলেন তাকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হতে পারে বলে জানা যাচ্ছে এর আগে আমরা দেখেছিলাম বাহানাকার ঘটনাতে সিবিআই তদন্ত হয়েছিল বেশ কয়েকজনকে গ্রেফতার করা হয়েছিল ফলে মানুষ যখন একটা কমফোর্টেবল জার্নির জায়গা পৌঁছবে সেখানে রেলের যদি এই উদাসীনতা থাকে এবং মৃত্যুর সম্মুখীন হতে হবে ফলে মানুষের ক্ষোভ যাত্রীদের ক্ষোভ একেবারে চরমে ফাঁসি দেওয়ার এই ঘটনার পর ধন্যবাদ সুচারু পরিস্থিতি নজর রাখা আবারও কিছুক্ষণ পরে আমরা আবারও যোগাযোগ করব তোমার সঙ্গে যেভাবে যে ছবি আপনারা দেখ দেখছেন সেই ছবির ভয়াবহতা দেখলেই বোঝা যাচ্ছে সেখানে দুর্ঘটনাটা কি তীব্রতর হয়েছে অর্থাৎ ট্রেনের এত ভারী বগিগুলো কার্যত দুমড়ে মুচড়ে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে কয়েকটা বগি একটি কামরার ওপরে আরেকটি বগি উঠে গেছে অর্থাৎ হাওয়ায় শূন্যে ভাসছে সেই বগিগুলি কতখানি তীব্রতা ছিল কতটা গতিবেগ ছিল এই ছবির জেরেই সেটা বোঝা যাচ্ছে স্থানীয় মানুষজন যেটা বলছেন যারা প্রত্যক্ষদর্শী নিউ জলপাইগুড়ি স্টেশন থেকে সোমবার সকালে নির্ধারিত সময়ে রওনা দিয়েছিল কাঞ্চনজঙ্ঘা এক্সপ্রেস নিজ বাড়ি এবং রাঙ্গাপানি স্টেশনের কাছে আসা মাত্রই কিছুটা ধীর গতিতে ধীরে ধীরে দাঁড়িয়ে পড়ে কাঞ্চনজঙ্ঘা এক্সপ্রেস পেছন থেকে অত্যন্ত গতিতে থাকা মালগাড়ি এসে ধাক্কা দেয় আমরা দেখেছিলাম বারেশ্বরের ক্ষেত্রে করমণ্ডল এক্সপ্রেসে সেখানে করমণ্ডল এক্সপ্রেস গিয়ে ধাক্কা মেরেছিল দাঁড়িয়ে থাকা মালগাড়িকে আর এখানে দেখা যাচ্ছে মালগাড়ি পেছন থেকে এসে ধাক্কা মারল কাঞ্চনজঙ্ঘাকে অর্থাৎ একই লাইনে করমণ্ডলের ক্ষেত্রে আমরা দেখেছিলাম মেন লাইন লুপ লাইনের সমস্যা সিগনালের ব্যবস্থা কিভাবে একই লাইনে দুটো ট্রেন একই সময়ে ছেড়ে দেওয়া হয়েছে যে কারণে দুর্ঘটনাটি ঘটেছিল তারপর আমরা দেখেছিলাম তদন্ত কমিটি একেবারে উচ্চ পর্যায়ের বৈঠক কিন্তু একইভাবে আবার এক লাইনে দুটি ট্রেন কিভাবে কিভাবে যখন কাঞ্চনজঙ্ঘা এক্সপ্রেস দাঁড়িয়ে রয়েছে রাঙ্গাপানিতে কিভাবে সেখানে কোনো রকম সিগন্যাল রেড না রেখে সেখান দিয়ে পাস করানো হচ্ছে মালগাড়িকে এই প্রশ্নটা কিন্তু আরও একবার এতগুলো মৃত্যু এবং এই ভয়াবহ দুর্ঘটনা তুলে দিয়ে গেল নিজ বাড়ি এবং রাঙ্গাপানি স্টেশনের মাঝে ঘটে দুর্ঘটনা পেছন থেকে একটি মালগাড়ি এসে সজরে ধাক্কা মারে দাঁড়িয়ে থাকা কাঞ্চনজঙ্ঘাকে এবং এই পরই সংঘর্ষের তীব্রতায় কাঞ্চনজঙ্ঘা এক্সপ্রেসের পেছনের বগিগুলো পর পর কার্যত দেশলাই বাক্সের মতো দুমড়ে মুচড়ে একটি আরেকটির ওপরে উঠে যায় এবং মানিক সাহা তিনিও টুইট করেছেন তিনি উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন কারণ আগরতলা গুয়াহাটি থেকে আসছিল শিয়ালদাগামী এই কাঞ্চনজঙ্ঘা এক্সপ্রেস একটি দুর্ভাগ্যজনক দুর্ঘটনা বলে টুইট করেছেন মানিক সাহা এবং যে তীব্রতর এই দুর্ঘটনা সেই দুর্ঘটনায় কার্যত শোক প্রকাশ যেমন করেছেন তেমনই তিনি জানিয়েছেন যে পুরো বিষয়টির তদন্ত অবশ্যই হবে একটি দুর্ভাগ্যজনক ঘটনায় আগরতলা শিয়ালদাগামী কাঞ্চনজঙ্ঘা এক্সপ্রেস এবং সেই বিষয়ে তার শোক প্রকাশ করেছেন মানিক সাহা কাঞ্চনজঙ্ঘা এক্সপ্রেসের দুর্ঘটনা নিয়ে এক স্যান্ডেল উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন মুখ্যমন্ত্রীও তিনি লিখেছেন এই দার্জিলিংয়ের ফাঁসি দেওয়া এলাকায় ট্রেন দুর্ঘটনার খবর পেলাম কিছুক্ষণ আগে বিষদে জানতেও পারিনি তবে তারই আগে আমি সমস্ত রকম প্রশাসনিক কর্তা ব্যক্তিদের নির্দেশ দিয়েছি সেখানে গিয়ে যারা বেঁচে আছেন তাদের উদ্ধার করতে এবং যারা যাদের মৃত্যু হয়েছে তাদের পরিবার পরিজনের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন করে যতটা সম্ভব তাদের সঙ্গে তাদের পাশে থেকে তাদের সহযোগিতা করে শোকের মুহূর্তে তাদের পাশে দাঁড়াতে নির্দেশ দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী তবে তিনি যাবেন কি না তা এখনও স্পষ্ট নয় তবে দার্জিলিংয়ের সাংসদ রাজু বিস তিনি পৌঁছে গেছেন অশ্বিনী বৈষ্ণব তিনি অবশ্যই দুর্ঘটনাস্থলে আসছে জানিয়েছেন এবং তারই সঙ্গে তিনিও এক স্যান্ডেলে নিজের বক্তব্য রেখেছেন আনফর্চুনেট অ্যাক্সিডেন্ট ইন এন এফ আর জোন রেস্কিউ অপারেশন গোয়িং অন অ্যাট ওয়ার ফুটিং যুদ্ধকালীন তৎপরতায় চলছে এখানে রেস্কিউ অপারেশন অর্থাৎ উদ্ধার কাজ জানিয়েছেন রেলমন্ত্রী রেলওয়েজ এন ডি আর এফ অ্যান্ড এস ডি আর এফ আর ওয়াকিং ইন ক্লোজ কোয়ার্ডিনেশন অর্থাৎ এই এতগুলো উদ্ধারকারী দল এক সঙ্গে যৌথভাবে তারা উদ্ধার কাজ চালিয়ে যাচ্ছে ইনজিওড আর বিং শিফটেড টু বি হসপিটাল যারা অত্যন্ত গুরুতরভাবে আহত হয়েছেন তাদেরকে তরি ঘড়ি হাসপাতালে পৌঁছানোর ব্যবস্থা সিনিয়র অফিসিয়ালস হ্যাভ রিচ সাইট সিনিয়র যারা রেলের আধিকারিকরা রয়েছেন তারা ইতিমধ্যেই পৌঁছে গিয়েছেন এবং রেলমন্ত্রী নিজেও আসছেন তিনিও দিল্লি থেকে রওনা হয়ে গিয়েছেন বলে জানা যাচ্ছে রাজু বিস দার্জিলিংয়ের বিজেপি সাংসদ 
তিনিও দুর্ঘটনাস্থলে পৌঁছেছেন এবং দেখা যাচ্ছে যে আমরা দেখলাম মানিক সাহা তিনিও তার বক্তব্য রেখেছেন টুই এক্স হ্যান্ডেলে তিনিও জানিয়েছেন অত্যন্ত সমবেদনার সঙ্গে এবং দুর্ভাগ্যজনক অ্যাক্সিডেন্ট তো বলেইছেন সঙ্গে উচ্চ পর্যায়ে তদন্ত হবে কিন্তু প্রশ্ন হলো তদন্ত তো প্রত্যেক বারই হয় প্রত্যেক বারই আমরা দেখি উচ্চ পর্যায়ের কমিটি গঠন হয় তারপর রিপোর্টও পেশ হয় কিন্তু দুর্ঘটনা কি থামছে বার বার একইভাবে একই লাইনে কেন আমাদের সঙ্গে রয়েছে আমাদের আরেক প্রতিনিধি সঞ্জনা লাহিরি সঞ্জনা এই মুহূর্তে তোমার কাছে কি আপডেট রয়েছে এই দুর্ঘটনার দেখো একাধিক স্টেশনে দেখা গিয়েছে হেল্পলাইন ডেস্ক কিন্তু খোলা হয়েছে উত্তরবঙ্গ যাওয়ার জন্য যে সমস্ত স্টেশন পরে গুরুত্বপূর্ণ স্টেশন সেই সমস্ত গুরুত্বপূর্ণ স্টেশনে কিন্তু দেখা যাচ্ছে যে হেল্পলাইন ডেস্ক কিন্তু খোলা হয়েছে অন্যদিকে শিয়ালদা তো কন্ট্রোল রুম খোলা হয়েছে শিয়ালদা স্টেশনে হেল্প ডেস্ক খোলা হয়েছে লোহিয়াটি স্টেশন এবং দক্ষিণেশ্বর স্টেশন এই সমস্ত স্টেশনেও কিন্তু সমানভাবে হেল্প ডেস্ক এবং হেল্পলাইন নাম্বার খোলা হয়েছে এর পাশাপাশি উত্তরবঙ্গ যেতে গেলে কাটিহার গুয়াহাটি জংশন এর পাশাপাশি দেখা যাচ্ছে যে অন্যান্য সমস্ত স্টেশন হয় কিষানগঞ্জ আমতি তারপোলা আলুবাড়ি রোড বারসই এই সমস্ত স্টেশনও সমানভাবে হেল্প ডেস্ক খোলা হয়েছে অর্থাৎ একাধিক স্থানে হেল্প ডেস্ক কোথাও যদি কেউ আটকে থাকে এই রকম যদি পরিস্থিতি তৈরি হয় সেক্ষেত্রে সত্তর যাতে যোগাযোগ করা সম্ভব হয় সেই জন্যে এই সমস্ত হেল্প ডেস্ক খোলা হয়েছে এখনও পর্যন্ত মৃতের সংখ্যা যেটা জানা যাচ্ছে পাঁচ যেটা উত্তরবঙ্গ সিপিআর সূত্রে জানা গিয়েছে এর পাশাপাশি যেটা জানা যাচ্ছে যে তিরিশ জন কিন্তু আহত হয়েছে এবং এই সংখ্যাটা ঠিক কত এক্সাক্ট ফিগার সেটা কিন্তু সম্পূর্ণ উদ্ধার কাজ সম্পন্ন হওয়ার পরেই কিন্তু দেখা যাবে এনডিআরএফের দল উদ্ধার কার্য চালাচ্ছে পুরোটা অ্যাম্বুলেন্স কাজ করছে সবটা মিলিয়ে কিন্তু যুদ্ধকালীন তৎপরতায় এই কাজ চলছে যেমনটা এখন অবধি রেল সূত্রে জানা যাচ্ছে আপাতত ধন্যবাদ সঞ্জনা আবারও কিছুক্ষণ পরে আমরা যোগাযোগ করব তোমার সঙ্গে আপডেট জানতে এবং এরই সঙ্গে আপনাদেরকে জানাব শিলিগুড়ির অদূরেই দুর্ঘটনা কবলিত শিয়ালদা গামী কাঞ্চনজঙ্ঘা এক্সপ্রেসের আটকে যাওয়া যাত্রীদের যারা সুরক্ষিত যারা একটু দূরের কামড়াতে ছিলেন যারা ঝাঁকুনি ধাক্কা অনুভব করেছেন কিন্তু তেমনভাবে আহত জখম হয়নি তাদেরকে কলকাতায় বা তাদের গন্তব্যে ফিরিয়ে আনার জন্য ইতিমধ্যে বাস পরিষেবা চালু করা হয়েছে জানালেন পার্থ প্রতিম রায় উত্তরবঙ্গ রাষ্ট্রীয় পরিবহন নিগমের চেয়ারম্যান কাঞ্চনজঙ্ঘা এক্সপ্রেস শিয়ালদা গামী সেই গাড়িটি শিলিগুড়ির অদূরে রাঙা পানিতে দুর্ঘটনার কবলে পড়ে একটি মালবাহী গাড়ির সঙ্গে ধাক্কা লেগে প্রায় দুটো ভোগী লাইনচ্যুত হয় এবং দুমড়ে মুছে যায় হতাহতের খবর নির্দিষ্টভাবে না পেলেও বেশ কিছু মানুষ হয়তো হতাহত হলেও হতে পারে উদ্ধার কার্যের কাজ চলছে পুলিশ প্রশাসনের পক্ষ থেকে উত্তরবঙ্গ রাষ্ট্রীয় পরিবহন নিগমের সঙ্গে আমার সঙ্গে যোগাযোগ করা হয়েছে বেশ কিছু গাড়ি দেওয়ার জন্য যারা আটকে রয়েছে যাত্রীদেরকে গন্তব্যস্থলে পৌঁছে দেওয়ার জন্য আমরা সেই গাড়ির ব্যবস্থা ইতিমধ্যে করেছি সেই গাড়িগুলো রাঙাপানির দিকে যাচ্ছে এবং আমরা আরও সিদ্ধান্ত নিয়েছি যে যদি দূরপাল্লার ট্রেনের এই লাইন বন্ধ থাকে বেশ কিছু সময় ধরে অর্থাৎ আজকে তাহলে আমরা কলকাতা গামি অ্যাটলিস্ট আরও এক দুটি বাসের সংখ্যা আমরা বাড়াবো যাতে করে মানুষ নিশ্চিন্তে কলকাতা পর্যন্ত পৌঁছতে পারে যারা দুর্ঘটনাগ্রস্ত তাদের আত্মীয় পরিজনরা তারা কতটা উদ্বিগ্ন কি বলছেন শুনবো কিচ্ছু বলছে না কিচ্ছু আমার মামা ছিল আমার নিজের মামা কোনো খবর নেই না ওদের ডিপার্টমেন্ট না রেল থেকে বলছে না আর এম এস থেকে বলছে কোনো খবর নেই কিচ্ছু ফোন পাচ্ছি না রিং হয়ে যাচ্ছে खूब स्वाभाविक भाव जरा ट्रेन ट्रावल कर तर बाड़ लोक जन मुहूर्ते अत्यंत भाव उद्विग्न अपना सुनल एकजुन बक्तव्य जो जो करते হাওড়াতে শিয়ালদাতে তারা গিয়ে ভিড় করছেন যে রেলের তরফ থেকে যদি কোনোভাবে কারো খোঁজ পাওয়া যায় কারণ যারা এই ট্রেনে ছিলেন তাদের অনেকেরই ফোন পাওয়া যাচ্ছে না কারো সুইচ অফ কারো বাদ শোনা যাচ্ছে যে রিং হচ্ছে কিন্তু ওই পার থেকে কোনো উত্তর আসছে না ফলে এই মুহূর্তে অত্যন্ত উদ্বিগ্নতায় এবং অত্যন্ত আশঙ্কার সঙ্গে রয়েছেন সমস্ত যাত্রীদের আত্মীয় পরিজন বাড়ির লোকজন নিউ জলপাইগুড়ির পরেই রাঙ্গাপানি স্টেশনে পেরিয়ে ধীর গতিতে চলছিল কাঞ্চনজঙ্ঘা কিছুটা সময় এসে দাঁড়ানোর মতো অবস্থায় হয় 
তখনই দেখা যায় যে পেছন থেকে একটি মালগাড়ি হঠাৎ সজোরে ধাক্কা মারে কাঞ্চনজঙ্ঘাকে এখানেই প্রশ্ন একই লাইনে একই সময়ে একইভাবে দুটি ট্রেন এলো কিভাবে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয় আমরা দেখেছিলাম করমণ্ডল এক্সপ্রেসের ক্ষেত্রেও মালগাড়ি দাঁড়িয়েছিল পেছন থেকে ধাক্কা মেরেছিল সজোরে গিয়ে অত্যন্ত গতিতে থাকা করমণ্ডল এক্সপ্রেস এবার দেখা যাচ্ছে মালগাড়ি ধাক্কা মারল কাঞ্চনজঙ্ঘাকে অর্থাৎ বিষয় একই একই লাইনে আমরা দেখেছিলাম করমণ্ডলের ক্ষেত্রে লুপ লাইন মেল লাইনের বিভিন্ন তত্ত্ব উঠে এসেছিল উচ্চ পর্যায়ে তদন্ত কমিটিতে কিন্তু দুর্ঘটনা এড়ানো যাচ্ছে না একই লাইনে একই সময়ে কিভাবে কখনো মুখোমুখি ট্রেন কখনো দেখা যাচ্ছে একটির পর একটি ট্রেন এতটাই কম সময়ে যেখানে একটি ট্রেনকে ধাক্কা মারছে আরেকটি ট্রেন এটি কিভাবে সম্ভব ষড়যন্ত্র নাকি গাফিলতি নাকি সিগন্যালিং যান্ত্রিক ত্রুটি ঠিক কি রয়েছে এর পেছনে উচ্চ পর্যায়ে তদন্ত কমিটি গঠন হবে কিন্তু দুর্ঘটনা কি থামছে এই দুর্ঘটনা আরও একবার সেই প্রশ্নই তুলে দিয়ে গেল এখনো পর্যন্ত মৃত্যু হয়েছে পাঁচজনে তবে এই মৃত্যুর সংখ্যা অনেক বাড়বে বলছেন স্থানীয়রা কারণ দু তিনটি কামরা তো দুমড়ে মুচড়ে গেছে তার মধ্যে থেকে মানুষের আওয়াজ শোনা গেলেও গোঙানি শোনা গেলেও তাদেরকে বের করা যাচ্ছে না কারণ এতটাই খারাপ পরিস্থিতিতে সেগুলো দুমড়ে মুচড়ে গেছে গ্যাস কাটার ব্যবহার করা যাচ্ছে না যেহেতু যারা বেঁচে রয়েছেন তাদের গ্যাস কাটারে সমস্যা হতে পারে প্রাণ সংশয় হতে পারে তাই গ্যাস কাটার নয় ম্যানুয়ালি সেই কামরাগুলোকে ভেঙে কেটে বের করার চেষ্টা তাই অত্যন্ত সময় সাপেক্ষ হয়ে যাচ্ছে এবং তারই মধ্যে দুর্যোগ রয়েছে বৃষ্টি টানা বৃষ্টি চলছে আপনারা জানেন উত্তর বঙ্গ তো দূরের কথা আমরা সিকিম থেকেও দেখেছি সেই জল তিস্তা থেকে সেই বয়ে আসার জল কিভাবে উত্তরবঙ্গের এই বৃষ্টির পাশাপাশি তিস্তার জলও কার্যত বানভাসী করেছে বহু অংশকে বহু অংশ জলমগ্ন যোগাযোগ ব্যবস্থা বেশ খানিকটা বিপর্যস্ত আগেই হয়েছিল এই টানা বৃষ্টির জেরে দশের কারণে এবার ট্রেন দুর্ঘটনা মরার ওপর খাঁড়ার ঘা বলা যেতে পারে অশ্বিনী বৈষ্ণব তিনি ইতিমধ্যেই টুইট করেছেন যুদ্ধকালীন তৎপরতায় নির্দেশ দিয়েছেন উদ্ধার কাজ চালানোর এসডিআরএফ এনডিআরএফ স্পেশাল টিম সমস্ত রকমের উদ্ধারকারী দলকে পাঠানো হয়েছে তিনি নিজেও আসছেন দিল্লি থেকে রাজু বিস দার্জিলিং সাংসদ তিনি ঘটনাস্থলে পৌঁছেছেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় টুইট এক্স হ্যান্ডেলে জানিয়েছেন সমস্ত রকম অফিসিয়ালস যারা রয়েছেন যারা কর্তা ব্যক্তিরা রয়েছেন প্রশাসনের তরফ থেকে ডিএম এসপি পুলিশ আধিকারিক থেকে প্রত্যেককে সেখানে যাওয়ার নির্দেশও দেওয়া হয়েছে মুখ্যমন্ত্রী নিজে এক্স হ্যান্ডেলে সেটি জানিয়েছেন এবং ভয়াবহতা কতখানি এই দুর্ঘটনার তা এই মুহূর্তে ছবিটা দেখলে স্পষ্ট হবে আপনাদের সামনে যেখানে দেখা যাচ্ছে খেলনা রেলগাড়ির মতো যেন একটা আরেকটার উপরে উঠে গেছে অর্থাৎ কতখানি গতিসম্পন্ন ছিল সেই মুহূর্তের ট্রেনটি এবং সঙ্গে দেখা যাচ্ছে মালগাড়ি কত জোরে ধাক্কা মারে সেটাই বোঝা যাচ্ছে পেছনের বগি তিনটি একেবারে খেলনা গাড়ির মতো দুমড়ে মুচড়ে একটি আরেকটির উপরে উঠে গেছে অর্থাৎ এর ভেতরে থাকা মানুষগুলির কি অবস্থা হচ্ছে তা বলার অপেক্ষা রাখে না এবং আরও একটি বিষয় অত্যন্ত এই এত দুর্ঘটনার মধ্যেও আসার আলো যেখানে পেছনে যে দুটি বগি একেবারে অত্যন্ত খারাপ অবস্থা কিছু মানুষ সেখানে কর্মীরা আটকে থাকার চিন্তা থাকলেও প্যাসেঞ্জারদের না থাকারই সম্ভাবনা বেশি কারণ সেটি লাগেজ ভ্যান ছিল এবং যার ফলে সেটিতে মানুষের থাকা হয়তো রেলের কর্মীরা থাকতে পারেন কিন্তু যাত্রীদের থাকার সম্ভাবনা কম বোঝা যাচ্ছে না সে দুটির এমন অবস্থা হয়েছে কোনোভাবে সেখান থেকে বোঝা যাচ্ছে না যে ভেতরে কি অবস্থায় কারা রয়েছেন তবে পাঁচজনের মৃত্যু ইতিমধ্যেই হয়েছে তবে এটি পাঁচই থামবে না অত্যন্ত দুর্ঘটনা এই তীব্রতা সঙ্গেই প্রত্যক্ষদর্শীরা যেটা বলছেন যে এতটা তীব্রতা ছিল যেখানে এই দুর্ঘটনায় মৃতের সংখ্যা বাড়বে এটাই আশঙ্কা তিরিশেরও বেশি যারা জখম হয়েছেন আহত হয়েছেন তাদেরকে ইতিমধ্যেই নিয়ারেস্ট যে সমস্ত হাসপাতালগুলি রয়েছে তা সেখানে স্থানান্তরিত করা হয়েছে উত্তরবঙ্গ পরিবহন নিগমের তরফ থেকে বাস পরিষেবা দ্রুতভাবে চালু করার চেষ্টা করা হয়েছে কারণ যারা আটকে রয়েছেন যারা জখম হননি কিন্তু ট্রেনে আটকে রয়েছেন যারা বাড়ি ফিরতে চাইছেন তাদেরকে বাসের মাধ্যমে কোনো রকমে কলকাতা ফেরানোর চেষ্টা করা হচ্ছে যেহেতু অত্যন্ত এই ভয়াবহ দুর্ঘটনার পাশাপাশি দেখা যাচ্ছে যে এখানে আবহাওয়ারও কিন্তু একটা জটিল পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে তার কারণ আমরা দেখেছি যে টানা বৃষ্টি বিপদসীমার ওপর দিয়ে বয়েছে নদীগুলি তিস্তার অবস্থা খুবই জটিল এবং আমরা দেখেছি যে সিকিম সহ বেশ কিছু অংশে ধস সেখানে বহু পর্যটক আটকে রয়েছেন সেখান থেকে পর্যটকদের নামানোর বায়ুসেনার মাধ্যমে একটা চেষ্টা করা হচ্ছিল তারই মধ্যে আবারও এই ট্রেন যোগাযোগ রেল ব্যবস্থায় এত বড় ধাক্কা এত বড় দুর্ঘটনা যোগাযোগ ব্যবস্থাকে যে নর্থ বেঙ্গলের সঙ্গে পুরোপুরি এই মুহূর্তের একটা বিপর্যস্ততার মুখে পড়েছে তা বলার অপেক্ষা রাখে না 
ভয়াবহ দুর্ঘটনা উত্তরবঙ্গে এখনো পর্যন্ত পাঁচ জনের মৃত্যু এবং যে বগিগুলি শূন্যে উঠে গেছে তিরিশ থেকে চল্লিশ ফুট উঁচুতে ঝুলছে বগিগুলি অর্থাৎ এই দুর্ঘটনার সময় ভয়াবহতা কতখানি ছিল তা বোঝার অপেক্ষা রাখে না আমাদের সামনে এই ছবিগুলি তা স্পষ্ট করে দিচ্ছে এবং বেশ কয়েকজন যাত্রী যারা জখম হননি কিন্তু আমরা দেখেছি আমাদের প্রতিনিধিদের মাধ্যমে দু থেকে তিনজন যারা প্রেগনেন্ট মহিলা রয়েছেন তারাও যারা গর্ভবতী মহিলা রয়েছেন তারা অত্যন্ত আতঙ্কিত তারাও খানিকটা ধাক্কা খেয়ে সিট থেকে তাদের বাট থেকে নিচে পড়ে যাওয়াতে তারাও এই মুহূর্তে খানিকটা ব্যথা পেয়ে হাসপাতালে ভর্তি দুর্ঘটনায় এখনো পর্যন্ত মৃত্যু হয়েছে পাঁচ জনের একজন গর্ভবতী মহিলা তিনিও আশঙ্কাজনক অবস্থায় রয়েছেন তার কারণ তিনি ওপরের বাট থেকে পড়ে যান এবং তারও পেটে গুরুতর আঘাত লেগেছে এবং তাকেও তড়িঘড়ি হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে তার পরিবার পরিজন অত্যন্ত উদ্বিগ্ন এই মুহূর্তে সরাসরি চলে যাব দুর্ঘটনাস্থলে রয়েছে আমাদের প্রতিনিধি উৎপল পোদ্দার উৎপল ছবিটা জানব আর উদ্ধার কাজ কিভাবে চলছে কি অবস্থা মৃত্যুর খবর আগেই জানা গিয়েছিল পাঁচজন এখন কি অবস্থা ड्राइवर चालक छे बगि केटे सकाल बिस्टर तुम उधार क्या ब्याहत हो तब यह मुहूर्ते परिस्थिति अनेकटा स्वाभाविक रही है पास तुम्हें रखी ठीक पास खुबी गुरुपूर्ण स्टेशन तुम्हारे रेल चलाचल करते इतिम्य पुरोदमे क्या शुरू हो गए क्षतिग्रस्त दार्जिलिंगदर्शन करें দেখো এখানে যারা রয়েছেন আমার সঙ্গে তারা কিন্তু গ্রাম গ্রামবাসী আচ্ছা তাদের সাথেও যদি কথা বলা সম্ভব হয় হ্যাঁ আমরা এখানে যারা রয়েছেন তারা কিন্তু গ্রামবাসী ইতিমধ্যেই কিন্তু তারা এখানটায় ভিড় জোর করেছেন এবং সেখানটায় কিন্তু তারা কিভাবে মানে পুলিশ এবং সবাই কিন্তু সরিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করলে পারে তাদেরকে কিন্তু এইভাবে সরিয়ে দেওয়া যাচ্ছে কারণ এখানে তারা প্রচুর পরিমাণে দাদা কি ঘটনাটা ঘটেছিল একবার যদি আপনি আমাদেরকে একটু বলেন আমি তো যে মুহূর্তে হয় সেটা আমি তখন ছিলাম না খবরই খবরই দেখলাম আমি সঠিক ভাবে এটা বলতে পারো আমি এসে দেখলাম যে সামনে থেকে এনডিআর এফ টিম একটা বডি বের করলো বডি কিছু অংশ প্রথমে বের করেছিল তারপর কাটা কিছু অংশ বের করে ব্যাগের মধ্যে ঢুকিয়ে ওটাকে নিয়ে গেল এটাই আমার আমি দেখলাম এখানে এখন কি পরিস্থিতি রয়েছে আপনি কি দেখছেন এখানে এখন যত পেশেন্ট যত লোক ছিল বডি বের করে নেওয়া হয়েছিল সকালে আর যারা অসুস্থ ছিল তাদেরকে অ্যাম্বুলেন্স করে নর্থ বেঙ্গল মেডিকেটে পাঠানো হয়ে গেছে এখন মোটামুটি পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আছে এখন সেরকম শোনা যাচ্ছে না যে কেউ ভিতরে আছে আমরা 
এটা একটা ভয়ের ব্যাপার কিন্তু এটা আমরা বলবো যে এটা একটা যে রেল ডিপার্টমেন্ট আছে এদের কিছু গাফিলতি আছে এক লাইনে পরপর দুটো ট্রেন ঢুকে যে সিগন্যাল না পাওয়া একেবারে এটাই তো প্রশ্ন যে একই লাইনে দুটো ট্রেন একই সময়ের মধ্যে কিভাবে আসে যেখানে একটি ট্রেন আরেকটি ট্রেনকে পেছন থেকে ধাক্কা মারছে উৎপল আরো একটা বিষয় জেনারেল কামরা ছিল জেনারেল কামরাতে কি পরিমাণ ভিড় থাকে আমরা জানি যে কি অবস্থায় মানুষকে যেতে বাধ্য হয় তারা তো সেই কামরাও তো ক্ষতিগ্রস্ত সেখানে তো অত্যন্ত একটা আশঙ্কার দিক থেকে যাচ্ছে উৎপল সামনেই কিন্তু নিজ বাড়ি স্টেশন সেই বাড়ি স্টেশনের দিকে যাচ্ছিল সেই সময় কিন্তু গতিও কম ছিল অর্থাৎ খুবই কম স্লোতে যাচ্ছিল কিন্তু তারপরে কিন্তু যাত্রীরা একটি ধাক্কা অনুভব করে তারপরে কিন্তু তোমার এই ঘটনাটি ঘটে সুতরাং আমি আর একবার দেখানোর চেষ্টা করবো যে মালগাড়ির স্পিড অনেকটাই বেশি ছিল না থাকলে পারে এইভাবে দেখতে পাচ্ছ যে কিভাবে উল্টে গেছে সেই বগিগুলো এবং সেই বগিগুলো কি অবস্থায় রয়েছে সেগুলা কিন্তু আমরা দেখতে পাচ্ছি এবং যেভাবে এই বগিগুলোকে একের পর একের পর একটা উঠে আছে এটা কিন্তু তোমার ঘটনার পরবর্তী যে চিত্র সেই চিত্রই কিন্তু আমরা দেখাচ্ছি অর্থাৎ এই যে বগিগুলো আমরা দেখতে পাচ্ছি একটার পর একটা উঠে রয়েছে সেগুলো কিন্তু তোমার স্পষ্ট প্রমাণ করছে যে এই মালগাড়িটি অর্থাৎ এই কন্টেনার বোঝাই এটা সম্পূর্ণ একটা কন্টেনার অব্দি কন্টেনার ছিল সেই কন্টেনার ঘটনা কিন্তু অনেকটাই কম পাঁচজনের মৃত্যুর খবর আগেই জানিয়েছ এখনো পর্যন্ত কি জানা যাচ্ছে আহত তিরিশেরও বেশি ছিল এইগুলো এখনো কি কোনো সূত্র মারফত আপডেট পেয়েছে উৎপল দেখো আমরা যেটা মেডিকেল মেডিকেল কলেজ সূত্রে জানতে পেরেছি এখনো পর্যন্ত পাঁচজনের মৃত্যু হয়েছে এবং তিরিশ জন আহত অবস্থায় রয়েছে এদের মধ্যে কিছু জনের অবস্থা কিন্তু তোমার খুবই সামান্য রয়েছে তাদেরকে হয়তো প্রাথমিক চিকিৎসা করছে দেওয়া হবে তবে এই মুহূর্তে সংখ্যা কিন্তু পাঁচজন কিন্তু মৃত্যু হয়েছে এবং তিরিশ জন কিন্তু আহত অবস্থায় উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে রয়েছে এবং এর পাশাপাশি যাতে যে জেনারেল কামরাটি অর্থাৎ যে কামরাটি একদম গেছে একেবারে উৎপল তুমি আমাদের সঙ্গে থাকো আমি আবারও কথা বলছি তোমার সঙ্গে তুমি সঙ্গে থাকো আমাদের সরাসরি যে ছবিটা আপনারা দেখছেন যেখানে দুমড়ে মুচড়ে যাওয়া বগিগুলো কেটে ম্যানুয়ালি কেটে বের করতে হচ্ছে কারণ প্রচুর মানুষ এখানে এখন আটকে রয়েছেন তাই গ্যাস কাটার ব্যবহার করতে পারছেন না উদ্ধারকারী দলের লোকজন এবং তারা ম্যানুয়ালি সেগুলোকে কেটে বের করার চেষ্টা করছেন এবং প্রত্যক্ষদর্শী একজন জানালেন অত্যন্ত আশঙ্কার এবং ভয়াবহ দিক যে সেখানে হাত পা কেটে বের করার মতো অবস্থা হয়েছে একটি ডেড বডির এবং তারা বাধ্য হয়েছেন যেহেতু তার মৃত্যু হয়েছে না হলে তাকে গোটাটা বের করা যাচ্ছিল না অর্থাৎ কি অবস্থায় চাপা পড়েছে মানুষ যাদেরকে কেটে যাদের দেহাংশ বের করতে হচ্ছে যে সেটাই কিন্তু আর আমাদের সামনে এই তীব্রতা এই ভয়াবহতা বোঝানোর আর অপেক্ষা রাখে না আজ আরও একবার আরও একটা কালো দিন আরও একটা ভয়াবহ দিন রেলের ইতিহাসে এখন পর্যন্ত পাঁচজনের মৃত্যু হয়েছে কিন্তু প্রত্যক্ষদর্শীরা বলছে না এই সংখ্যা অনেকাংশে বাড়বে কারণ জেনারেল কম্পার্টমেন্টে কত মানুষের গাদাগাদি করা ভিড় থাকে মানুষ এভাবে আসতে বাধ্য হন আমরা জানি আমরা সেটা দেখেছি এবং সেই জেনারেল কম্পার্টমেন্ট জেনারেল বগিও কিন্তু একেবারে দুমড়ে মুচড়ে যাওয়ার মতো অবস্থাতে তাহলে সেখানে কত মানুষের আটকে থাকার সম্ভাবনা তারা কিভাবে প্রাণ নিয়ে রয়েছেন সেখানেই দেখা যাচ্ছে যে তারই একটা আশঙ্কা বেড়ে যাচ্ছে আহত এবং মৃতের সংখ্যা বাড়তে পারে এবং ইতিমধ্যেই রাজু বিস তিনি দুর্ঘটনাস্থলে পৌঁছেছেন আমাদের সঙ্গে রয়েছে আমাদের প্রতিনিধি উৎপল পোদ্দার উৎপল আমরা যোগাযোগ করব উৎপলের সঙ্গে তবে শিয়ালদা মুখী এই কাঞ্চন জঙ্ঘা এক্সপ্রেস এই মুহূর্তে ভয়াবহ যে দুর্ঘটনার কবলে তাতে মৃত্যু হয়েছে পাঁচজনের রেলমন্ত্রী অশ্বিনী বৈষ্ণব তিনি দুর্ঘটনাস্থলে পৌঁছে যাওয়ার চেষ্টা করছেন তিনি ইতিমধ্যে রওনা দিয়েছেন রাজু বিস দার্জিলিংয়ের সাংসদ তিনিও পৌঁছে গেছেন এবং আমরা দেখেছি যে মানিক সাহা তিনিও এক স্যান্ডেলে পোস্ট করেছেন সমস্ত রকম সহযোগিতা করা হবে এই দুর্ঘটনাগ্রস্ত যারা রয়েছেন তাদেরকে রেল সমস্ত রকমভাবে চেষ্টা করছে এমনটাও জানিয়েছেন গুয়াহাটি থেকে আসছিল এই কাঞ্চনজঙ্ঘা এক্সপ্রেস এমনিতেই আমরা দেখেছি উত্তরবঙ্গ 
এবং সিকিমে যে প্রাকৃতিক অবস্থা যে টানা বৃষ্টি ভারী বৃষ্টি তাতে বিপর্যস্ত হয়েছিল যোগাযোগ ব্যবস্থা বায়ুসেনাকে নামাতে হয়েছে উদ্ধার কার্যে পর্যটকদের তারই মধ্যে উত্তরবঙ্গে আবার এই ভয়াবহ ট্রেন দুর্ঘটনা আমাদের সঙ্গে রয়েছে আমাদের প্রতিনিধি উৎপল পোদ্দার উৎপল রাজু বিস্ত পৌঁছে গেছেন কিন্তু যারা এখানে অক্ষত অবস্থায় প্রাণে বেঁচে গেছেন ভাগ্যক্রমে যারা এই দুর্ঘটনাগ্রস্ত হয়েছেন কিন্তু প্রাণে বেঁচে রয়েছেন তাদেরকে কলকাতা বা গন্তব্যে ফেরানোর জন্য উত্তরবঙ্গ পরিবহন নিগম তারাও বেশ কিছু ব্যবস্থা শুরু করেছে এই বিষয়টার আপডেট কি উৎপল দেখো আমরা যখন ঘটনাস্থলে পৌঁছাই বেশ কিছু লোকের সাথে আমরা কথা বলার চেষ্টা করেছি এবং তারা জানিয়েছেন যে ভগবানের দয়ায় তারা কিন্তু প্রাণ ফিরে পেলেন কারণ এই উত্তরবঙ্গে পরপর দুটি ঘটনা কিন্তু এখনো মানুষের মধ্যে রয়ে গেছে এক হচ্ছে গাইশাল গাইশালের ট্রেন দুর্ঘটনা এবং পরবর্তীতে লিচুপাকড়িতে যে ট্রেন ঘটনা হয়েছিল সেই দুটি টন ট্রেন ঘটনা এবং তারপরে এই আজকে যে তোমার ট্রেন ঘটনাটি হলো ঠিক রাঙাপানির পাশে সেই ঘটনায় কিন্তু অনেকটাই আতঙ্কিত হয়ে রয়েছেন সবাই এর পাশাপাশি তোমাকে বলে রাখি যে যারা এই ট্রেনের যাত্রী ছিলেন তারা কিন্তু একটা কথাই বলছেন যে বারবার একটা লাইনে কি করে দুটা ট্রেন আসলো সেটা নিয়ে কিন্তু প্রশ্নটা হয়ে গেল প্রশ্নটা রয়ে গিয়েছে যে একই লাইনে দুটো ট্রেন কি করে ঢুকলো এবং এর পাশাপাশি তাদেরকে তারা কিন্তু যারা স্থানীয় বাসিন্দা ছিলেন তারা কিন্তু সফর বাতিল করে বাড়ির উদ্দেশ্যে রওনা দিয়ে দিয়েছেন এবং যারা কলকাতার উদ্দেশ্যে যাচ্ছিলেন বা বিভিন্ন স্থানে যাচ্ছিলেন মালদা কেউ কেউ শিয়ালদা কেউ বর্ধমান তারা কিন্তু ইতিমধ্যে বিকল্প ব্যবস্থা করে তারা কিন্তু রওনা দিয়ে দেয় এবং এর পাশাপাশি যারা স্থানীয়রা ছিলেন তারা কিন্তু ইতিমধ্যে তারা বাড়ির দিকে চলে যাচ্ছেন বলে কিন্তু আমাদেরকে জানিয়েছেন এবং তাদের জন্য বিভিন্ন রকম ব্যবস্থা করা হয়েছে প্রশাসনের পক্ষ থেকে সেই ব্যবস্থাগুলোর মধ্যে থেকে কয়েকজনকে তারা এখনো পর্যন্ত পাঠাতে পেরেছেন বা তাদেরকে এক জায়গায় করার চেষ্টা করা হচ্ছে বলে কিন্তু আমরা জানতে পেরেছি স্মৃতি আপাতত ধন্যবাদ উৎপল তুমি পরিস্থিতির দিকে নজর রাখো আমরা আবারও একটু পরেই কথা বলছি তোমার সঙ্গে ফিরলো করমণ্ডল এক্সপ্রেসের ভয়াবহ দুর্ঘটনা স্মৃতি মালগাড়ির ধাক্কায় ইঞ্জিনের ওপর উঠে গেল কাঞ্চনজঙ্ঘা এক্সপ্রেসের বেশ কয়েকটি বগি এবং রেলের তরফ থেকে যুদ্ধকালীন তৎপরতায় চলছে উদ্ধার কাজ পূর্ব রেলের সিপি আরও কি বলেছেন শুনুন এখনো পর্যন্ত আমাদের কাছে যা খবর তাতে হলো একটি পার্সেল ভ্যানের পেছনে ধাক্কা লেগেছে যেই ট্রেনটি আমাদের কন্টেনার ট্রেন ছিল সেটা ওভারশুট করেছে ওভারশুট করে কাঞ্চনজঙ্ঘা থ্রি ওয়ান ফোর সেভেনের রিয়ারে পার্সেল ভ্যান যেটা খালি ছিল তাকে তাতে হিট করেছে এবং সেই পার্সেল ভ্যানে কিছু ছিল না অতএ ক্যাজুয়ালিটি আপাতত যেটুকু আমরা খবর পেয়েছি তাতে দুজনের মৃত্যু হয়েছে বলে আমরা খবর পাওয়া যাচ্ছে কিছু বাকি ডিটেলস আমরা জোগাড় করছি আমাদের একটি টিম আরপিএফের টিম হাওড়া থেকে রওনা দিচ্ছে খুব শীঘ্রই এবং আরও কিছু অফিসাররা ওতে যাচ্ছেন ওখানে আর আমরা বিভিন্ন স্টেশনে যেমন শিয়ালদায় খুলেছি তেমনি মালদাতে খুলেছি বিভিন্ন জায়গায় আমরা হেল্পলাইন বুথ খুলেছি যাতে যখনই আমরা যাই আপডেট পাবো আপনাদের জানাতে পারব এবং যাত্রী যারা ওখানে স্ট্যান্ডার্ড প্যাসেঞ্জার আছেন তাদের আত্মীয় স্বজনদের জানাতে পারব সেই চেষ্টার জন্য আমরা বিভিন্ন জায়গায় বিভিন্ন হেল্পলাইন বুথ খুলেছি না এখনো পর্যন্ত এনডিআরএফ একটি টিম পনেরো মানে টিম গেছে পনেরোটা অ্যাম্বুলেন্স স্পটে পৌঁছেছে আমাদের কাছে এক্সাক্ট আহত সংখ্যা আসলেই আমরা জানাচ্ছি আপনাদের তাদের ফেরানোর ব্যবস্থা হচ্ছে আমরা ব্যবস্থা করছি আর আমরা এন এফ রেলের সঙ্গে কন্ট্যাক্টে আছি যে যাতে ওখান থেকে ট্রেনটা নিয়ে আসলে বেশি সুবিধা হয় তাড়াতাড়ি পৌঁছাতে পারবে তারা এখান থেকে রেগ গিয়ে তারপরে ফেরানো একটু কষ্টকর হবে বলে মনে হয় ট্রেন চলাচল স্বাভাবিক আছে এইমাত্র অনেক ট্রেনই আমাদের যেগুলো মালদা ডিভিশনে আটকে ছিল বলে খবর সেগুলো কিন্তু ছেড়ে গেছে না 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 এখন পর্যন্ত জাস্ট স্বাভাবিক মুভমেন্ট হয়েছে এইটা রেজিস্টোর করে আমরা আরেকটা লাইন তো খালি আছে সেইটা দিয়ে সিঙ্গেল লাইন মুভমেন্ট করাবো এখনো পর্যন্ত আমাদের এবং যে বিষয়টি জানা যাচ্ছে যে মানুষকে ফিরিয়ে আনার চেষ্টা চলছে এবং সব মিলিয়ে কেন এই পরিস্থিতি ইতিমধ্যেই দেখা যাচ্ছে সেই চুল ছেড়া কাটা ছেড়াও শুরু হয়ে গেছে তবে উদ্ধার কাজটা সবার আগে প্রয়োজন বলছেন সমস্ত মানুষই যে উদ্ধার কাজ আগে প্রয়োজন এখনো পর্যন্ত পাঁচ জনে মৃত্যু হয়েছে এবং তিরিশ জন আহত হয়েছেন ফের এক বছর আগের ভয়াবহ সেই স্মৃতি ফিরল যেখানে দেখা যাচ্ছে ট্রেন দুর্ঘটনা আবারও উত্তরবঙ্গে সুকান্ত মজুমদার তিনি কি বলছেন এ বিষয়ে শুনুন দুঃখজনক ঘটনা আমরা পরিবারের প্রতি সমবেদনা জানাই মাননীয় রেলমন্ত্রী ডিপার্টমেন্টের সাথে যোগাযোগ চলছে এবং উদ্ধার কার্য শুরু হয়ে গেছে আপনারা জানেন 
আমরা পরিবারের পাশে আছি পরিবারকে ক্ষতিপূরণও দেওয়ার ব্যবস্থা হচ্ছে এবং তার সাথে সাথে কেন দুর্ঘটনা ঘটল কেন একই লাইনে মালগাড়ি উঠে এলো এর পেছনে অন্য কোনো কারণ আছে কি না সে বিষয়ে তদন্ত হবে আপনারা আপনারা এই বিষয়ে নিশ্চিন্ত থাকতে পারেন এত ভালো রেলমন্ত্রী আগে কোনো হয়েছে কিনা আমার জানা নেই এবং শিক্ষাগত যোগ্যতা দিক থেকে বা যা যা একজন রেলমন্ত্রী জানলে পরে রেলের কাজ ভালো হতে পারে তার সমস্ত যোগ্যতা ওনার আছে তৃণমূলরা মনে হয় হিংসাই এরকম করে এই সময় তো এগুলো রাজনীতি করার সময় নয় প্রথম কথা হচ্ছে তৃণমূল কংগ্রেসের কাছ থেকে তো রাজনীতি ছাড়া অন্য কিছু আপনি এক্সপেক্ট করতে পারেন না কারণ দলটাই রাজনীতি আর ভোট দিয়ে চলে আর তোলাবাজি দিয়ে চলে স্বাভাবিকভাবে তারা এই সময় রাজনীতি করে অবশ্যই তারা সবাই হাত লাগাচ্ছে ফেল আবারও এক বছর আগে স্মৃতি দোসরা জুন আমরা দেখেছিলাম করমণ্ডল এক্সপ্রেস বালেশ্বরে সেখানে দুর্ঘটনার কবলে পড়েছিল বহু মানুষের মৃত্যু একই লাইনে দেখা গিয়েছিল পরপর দুটি ট্রেন সেখানে দাঁড়িয়ে থাকা মালগাড়িকে ধাক্কা মেরেছিল করমণ্ডল আর এখানে দাঁড়িয়ে থাকা কাঞ্চনজঙ্ঘাকে ধাক্কা মারল সেই মালগাড়ি কিন্তু কিভাবে দুটি ট্রেন একই লাইনে একই সময়ে ছেড়ে দেওয়া হলো সিগন্যালিং ব্যবস্থা নাকি চালকদের গাফিলতি নাকি যারা এই মুহূর্তে সেখানে রয়েছে ব্যবস্থাপনায় তাদের যান্ত্রিক ত্রুটি নজরে না পড়া গাফিলতি নাকি ষড়যন্ত্র অনেকগুলো দিক উঠে আসছে তবে তদন্ত তো অবশ্যই হবে উচ্চ পর্যায়ে তদন্ত কমিটিও গঠন হবে জানানো হয়েছে কিন্তু এই মুহূর্তে উদ্ধার কাজ সবার আগে প্রয়োজন সেটাই চলছে এবং ভয়াবহ দুর্ঘটনায় এখনো পর্যন্ত পাঁচ জনের মৃত্যু হয়েছে তিরিশ জনের বেশি আহত দুমড়ে মুচড়ে গিয়েছে তিনটি বগি শূন্যে ভাসছে যেন দেখা যাচ্ছে এই দুর্ঘটনায় বেশ কয়েকটি বগি এবং খেলনা রেলগাড়ির মতো গাড়িগুলির বগিগুলির অবস্থা হয়েছে যেটি একটি ছাপিয়ে আরেকটি তার ওপর উঠে গিয়েছে বহু যাত্রী আহত এবং সব থেকে বেশি আতঙ্কিত বহু যাত্রী তারা কান্নায় ভেঙে পড়েছেন বিভিন্ন স্টেশনে যাত্রীদের আত্মীয়রা ভিড় জমাচ্ছেন কন্ট্রোল রুম তো খোলা হয়েছে কিন্তু সেখান থেকে সুস্পষ্ট কোনো ধারণা কোনো বার্তা পাচ্ছেন না তারা চিন্তায় কান্নায় ভেঙে পড়েছেন বিভিন্ন স্টেশনে এই ট্রেনে থাকা যাত্রীদের আত্মীয় পরিজনরা যারা কোনোভাবে ফোনে পাচ্ছেন না কারো ফোন বন্ধ কারো বা রিং হয়ে যাচ্ছে কথা শোনা যাচ্ছে না এই সমস্ত কিছুতেই তারা আরও বেশি আশঙ্কা করছেন তাদের বাড়ির লোকজন পরিবার পরিজন ঠিক আছে তো ইতিমধ্যে উত্তরবঙ্গ পরিবহন নিগম তার চেয়ারম্যান পার্থ প্রতিম রায় তিনি জানিয়েছেন যারা সুরক্ষিত যাত্রী যারা ভাগ্যক্রমে বেঁচে গেছেন তাদেরকে এক এক করে বাসে করে গন্তব্যে পৌঁছে দেওয়ার চেষ্টা চলছে তবে সেখানেও কিছু কিছু ক্ষেত্রে বাধা কারণ টানা বৃষ্টি চলছে বেশ কয়েকটি নদীর জল বিপদ সেবার ওপর দিয়ে বইছে তিস্তার অবস্থাও খুব খারাপ এবং তাই উত্তরবঙ্গের পরিস্থিতি আগেই জটিল ছিল টানা বর্ষণের কারণে সেখানে মরার উপর খাড়ার ঘা কাজ করল ভয়াবহ ট্রেন দুর্ঘটনা বারবার ট্রেন দুর্ঘটনা করমণ্ডল এক্সপ্রেস দোসরা জুন আমরা দেখেছিলাম বালেশ্বরে ভয়াবহ এমনই একটি বগি আরেকটি বগির উপর উঠে গিয়েছিল দুমড়ে মুচড়ে গিয়েছিল সেখানে ডেড বডিগুলিকে কার্যত কেটে কেটে বের করতে হয়েছিল একই ছবি দেখা যাচ্ছে এখানেও এক প্রত্যক্ষদর্শী কিছুক্ষণ আগে জানালেন যে তিনি নিজের চোখে আর দেখতে পারছিলেন না বগি থেকে কিভাবে টেনে বের করা হচ্ছিল ডেড বডিগুলি সেখানে কেটে বের করতে হচ্ছে বগিগুলিকে দেহগুলিকে বগি থেকে তার তীব্রতা কতখানি হতে পারে যখন এই দুর্ঘটনা ঘটেছে তার বর্ণনাতেই স্পষ্ট হয়ে যায় ইতিমধ্যে দার্জিলিংয়ে সাংসদ পৌঁছেছেন দুর্ঘটনাস্থলে রাজু বিস পৌঁছাচ্ছেন রেলমন্ত্রী অশ্বিনী ব্যাসব এবং যুদ্ধকালীন তৎপরতায় উদ্ধার কাজ চালানোর সমস্ত প্রক্রিয়ায় শুরু হয়ে গেছে এসডিআরএফ এনডিআরএফ সমস্ত রকমের যা উদ্ধারকারী দল রয়েছে রেল থেকে শুরু করে সমস্ত উদ্ধারকারী দল তারা যুদ্ধকালীন তৎপরতায় উদ্ধার কাজ চালাচ্ছে তবে উদ্ধার কাজে ব্যাঘাত ঘটাচ্ছে দুটি জিনিস এক হচ্ছে টানা বৃষ্টি এবং মেঘাচ্ছন্ন আবহাওয়া যেখানে দুমড়ে মুচড়ে যাওয়া বগিগুলির ভেতরে অন্ধকারে কারা কিভাবে আটকে রয়েছেন জীবিত না মৃত বোঝা যাচ্ছে না এবং অন্যদিকে আরেকটি সমস্যা হচ্ছে ভেতর থেকে কিছু মানুষের আওয়াজ পাওয়া যাচ্ছে তাই সেখানে গ্যাস কাটার ব্যবহার করতে পারছেন না কোনো ক্ষতি যাতে না হয় আটকে থাকা দুমড়ে মুচড়ে যাওয়া বগিগুলির যাত্রীদের ভেতরে তাই গ্যাস কাটার ব্যবহার করা যাচ্ছে না কারণ ওখান থেকে মানুষের আওয়াজ শোনা যাচ্ছে তাই তারা ম্যানুয়ালি এই বিষয়টি করার চেষ্টা করছেন যার ফলে কিন্তু বোঝা যাচ্ছে অত্যন্ত সময় সাপেক্ষ পুরো প্রক্রিয়া এখন সেনাবাহিনীর সহযোগিতা নেওয়া হয় কিনা সেনাকে নামানো হয় কিনা পুরোপুরিভাবে সেটা এখন দেখার
যদি জাতীয় বিপর্যয় দল রাজ্যের যে রেস্কিউ টিম রেলের যে রেস্কিউ টিম সমস্ত কিছু কাজ করছে এবং একটি চিকিৎসক দলও সেখানে পাঠানো হয়েছে কালা যেখানে রাঙ্গাপানি স্টেশন একদম সেই স্টেশনের কাছেই এই দুর্ঘটনা ফলে সেই স্টেশনে একটি মেডিকেল টিম পাঠানো হয়েছে যাতে অল্প বিস্তর যাদের কেটে ছেড়ে গেছে বা যাদের অল্প সমস্যা অল্প আঘাত পেয়েছেন তাদেরকে যাতে এখানে ফার্স্ট এড করে ছেড়ে দেওয়া যেতে পারে সেই ব্যবস্থাও করেছে রেল বিভিন্ন স্টেশনে কন্ট্রোল রুম তো খোলা হয়েছে কিন্তু এখনই একেবারে পুরোপুরি বিপর্যস্ত পরিস্থিতি সে কারণে পুরোপুরি বোঝা যাচ্ছে না যারা মৃত আহত তারা কে কোথায় কিভাবে কোথায় যাচ্ছিলেন কোথা থেকে আসছিলেন পুরোপুরি ইনফরমেশন পেতে হয়তো আরও কিছুটা কয়েকটা ঘন্টা সময় লাগবে এবং ইতিমধ্যেই জানা যাচ্ছে মৃতদের পরিবারকে আর্থিক সহযোগিতা ঘোষণা মৃতদের পরিবারকে আর্থিক সহযোগিতা ঘোষণা ইতিমধ্যেই প্রধানমন্ত্রীর তরফ থেকে এই ঘোষণা করা হয়েছে বলে জানা যাচ্ছে এবং যারা অল্প বিস্তর আহত হয়েছেন যারা হাসপাতালে চিকিৎসাধীন তাদের পঞ্চাশ হাজার টাকা করে আর্থিক সাহায্য মৃতদের পরিবারকে দু লক্ষ টাকা যদিও কখনো ক্ষতিপূরণ একটি জীবনের বিনিময়ে হতে পারে না তবুও পরিবারকে কিছুটা আশ্বস্ত করতে তাদের এই অবস্থায় পাশে থাকতেই প্রধানমন্ত্রীর এই ঘোষণা সুচারু মিত্র আরও বিস্তারিত জানাবে আপনাদের সুচারু কখনো প্রাণের বিনিময়ে টাকা তো হতে পারে না ক্ষতিপূরণ তার হতে পারে না কিন্তু কি বলছে প্রধানমন্ত্রীর দপ্তর দেখো জীবনের কি কখনো দাম দেওয়া যায় স্মৃতি যে প্রশ্ন তুমি তুললে তবে ইতিমধ্যেই প্রধানমন্ত্রীর অফিসিয়াল যে এক হ্যান্ডেল সেখানেই কিন্তু পোস্ট হয়েছে পিএমও অফিসিয়ালসের পক্ষ থেকে এই যে রেল দুর্ঘটনায় যারা মারা গিয়েছেন তাদেরকে পরিবার কিছু লক্ষ টাকা এবং যারা গুরুতর আহত হয়েছেন তাদেরকে পঞ্চাশ হাজার টাকা করে ক্ষতিপূরণ ঘোষণা করা হলো প্রধানমন্ত্রীর দপ্তরের তরফে এবং ইতিমধ্যেই প্রধানমন্ত্রীর ইনস্ট্রাকশনে ঘটনাস্থলে পৌঁছচ্ছেন রেলমন্ত্রী অশ্বিনী বৈষ্ণব তিনি এমার্জেন্সি ট্রেনে রয়েছেন তার সঙ্গে রেল দপ্তরের প্রতিমন্ত্রী রয়েছেন রেলওয়ে সেফটি কমিশনার রয়েছেন এবং যেটা জানা যাচ্ছে যে গোটা যে উদ্ধার কার্যের পর্ব সেটা একেবারে রেল ট্র্যাকের পাশে যেমনভাবে পাহানাগার ঘটনার সময় দেখা গিয়েছিল অশ্বিনী বৈষ্ণবকে স্পটে থাকতে এক্ষেত্রেও আজকে তিনি স্পটে থাকবেন যতক্ষণ পর্যন্ত এই রেস্কিউ অপারেশন চলবে এখন উদ্ধার কার্য চলছে অভিশপ্ত দুটো বগি সেই অভিশপ্ত বগিতে গ্যাস কাটার দিয়ে কেটে ভেতরে কেউ রয়েছে কিনা সেটা আগে দেখা হচ্ছে এবং উদ্ধার কার্যের পর শুরু হবে তদন্ত প্রক্রিয়া এবং যত তাড়াতাড়ি রেস্টোরেশন ওয়ার্ক করা যায় সেই দিকেই রেল কিন্তু নজর দিচ্ছে কিন্তু বারবার গাফিলতি নিয়ে প্রশ্ন উঠছে মানুষ যথেষ্ট বিক্ষুব্ধ যে একটা ট্র্যাকে কি করে বারবার ট্রেন এসে যাচ্ছে এবং সরাসরি সংঘর্ষের পরিস্থিতি তৈরি হচ্ছে এরই মাঝে পরিবারগুলোর পাশে সহায় সম্বলহীন পরিবারগুলোর পাশে দাঁড়ানোর জন্যই পিএমওর পক্ষ থেকে একটু আগেই অফিসিয়ালি পোস্ট করা হয়েছে এবং সেই পোস্টে লেখা হয়েছে দু লক্ষ টাকা মৃতদের পরিবার পিছু এবং আহতদের পরিবার পিছু পঞ্চাশ হাজার টাকা করে দেওয়ার কথা ঘোষণা করা হলো প্রধানমন্ত্রীর দপ্তরের তরফে আপাতত ধন্যবাদ সুচারু আমরা আবারও একটু পরেই কথা বলবো তোমার সঙ্গে তুমি অবশ্যই আপডেটে থাকো কাঞ্চনজঙ্ঘা এক্সপ্রেস দুর্ঘটনায় শোক প্রকাশ করেছেন প্রধানমন্ত্রী এবং রাষ্ট্রপতি কাঞ্চনজঙ্ঘা এক্সপ্রেসের দুর্ঘটনায় শোক প্রকাশ এবার প্রধানমন্ত্রী এবং রাষ্ট্রপতির এবং তারা দুজনেই শোক প্রকাশ করেছেন উচ্চ পর্যায়ে তদন্ত হবে যেমন জানিয়েছেন তবে আহত এবং মৃতদের পরিবারকে অবশ্যই তাদের পাশে থাকার কথা জানিয়েছেন দুজনেই কাঞ্চনজঙ্ঘা এক্সপ্রেসের দুর্ঘটনায় শোক প্রকাশ প্রধানমন্ত্রী এবং রাষ্ট্রপতির দুর্ঘটনায় এদিকে ক্রমশ বাড়ছে হতাহতের সংখ্যা তারই মধ্যে আর্থিক সহযোগিতা ঘোষণা কেন্দ্রের প্রধানমন্ত্রীর মন্ত্রক থেকে জানানো হয়েছে রেল দুর্ঘটনায় পঞ্চাশ হাজার টাকা করে আর্থিক সহযোগিতা পাবেন আহতরা এবং মৃতদের পরিবার পিছু দু লক্ষ টাকা আর্থিক সহযোগিতার ঘোষণা এবং রাজু বিস দার্জিলিংয়ের বিজেপি সাংসদ তিনি দুর্ঘটনাস্থলে পৌঁছে গেছেন পুরো বিষয়টি তিনি সরেজমিনে খতিয়ে দেখছেন কি বলছেন শুনুন खैर ये जांच का विषय है कि कैसे ये गाड़ी आगे चल रही थी और पीछे से आकर के जो है मालगाड़ी उसको टक्कर मारती है 
आ, लेकिन मैं ये कह सकता हूँ रेस्क्यू टीम अपना काम कर रही है मुझे लगता है हमको थोड़ा धैर्य रखना चाहिए हम सबकी प्राथमिकता यही होनी चाहिए कि हम लोगों को जल्द से जल्द रेस्क्यू करके बाहर निकालें और जैसा गांव वाले जो चश्मदीद थे जिनसे मेरी बात हुई व्यक्तिगत तौर पे तो पांच छह लोगों का सब उन्होंने निकाला है आ, मुझे लगता है कुछ आंकड़े बढ़ भी सकते हैं और 25-30 लोग जिनको चोटें आई थी वो ऑलरेडी अस्पताल रवाना हो चुके हैं और एम्बुलेंस की और डॉक्टर और अस्पताल की व्यवस्था हो चुकी है और इस समय आप देख रहे हैं रेस्क्यू टीम के अंदर में एन डी पुलिस प्रशासन और रेलवे की टीम काम कर रही है और मुझे लगता है हमको उनको ज़्यादा छेड़ना भी नहीं चाहिए हम सबकी यही दायित्व तो बनता है कि उनको अपना काम करने दें और रेस्क्यू को जल्द से जल्द हम पूरा करें जो दुर्घटना घटी है सिस्टम का फेलियर है या जो है किसी व्यक्ति के कारण जो है ये घटना घटी है ये तो खैर जाँच की टीम क्योंकि मैं उसका एक्सपर्ट नहीं हूँ जाँच होगी फिर उसके बाद पता लगेगा दुर्घटनार पर ही इतिमदे दिल्ली उच्च पर्यायर बैठक है और से प्रधानमंत्री निर्देश दें अश्विनी वैष्णव के दुर्घटन स्थले जावर से मत तरी घड़ रवाना जाना जा दुर्घटन शोक प्रकाश कर एक सैंडेले नरेंद्र मोदी लिखे पश्चिम बंगे ट्रेन दुर्घटना अत्यंत दुख जनक जरा तर प्रियजन हारिए भाषा नहीं गभर समबेदना से मानुषुलिर प्रति आहत द्रुत आरोग्य कमना करी रेलर कर्मकर्तर संगे कथा परिस्थिति द्रुत से नियंत्रण आनार चेषा कर निर्देश दिए तेम ही युद्धकालीन तत्परत उद्धार क्या चलते दुर्घटन स्थले जा रेलमंत्री श्री अश्विनी वैष्णव एक सैंडेले पोस्ट कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति शोक प्रकाश कर शोक प्रकाश कर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू एक सैंडेले लिखे राष्ट्रपतर बार्ता पश्चिम बंगे ट्रेन दुर्घटन गभर भाव शोकाहत मृतर परिवार प्रति गभर समबेदना रही है आहत द्रुत आरोग्य कमना कर उधार क्या जान सफल है से निर्देश ही दिए शोक प्रकाश कर प्रधानमंत्री शोक प्रकाश कर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू इतिमदे दुर्घटन स्थले पोछन रेलमंत्री अश्विनी वैष्णव ए राजू बीस तरह बक्तव्य अपना सुनलें जिसमस्त क्ज ही उद्धार क्ज ही चलते युद्धकालीन तत्परत कंतु जेहेतु बृष्टि एकटू थामले मुहूर्ते झिरझिरे बिस्टि चलते मेघला परेश अंधकार हो जा धीरे धीरे परिसिति जेहेतु दुमड़े मुचड़े जावा पुरो ट्रेनर भेतर कमरागुली को इलेक्ट्रिसिटी नहीं तोझा जा बेचे रही दुमड़े मुचड़े जावा ट्रेन भेतरे आटके आचु मानुषे आवाज़ पावा जावे गैस काटार व्यवहार करा सम्भव हाँ तक सुरक्षित अवस्था बेर आनार जो मानुअलि ट्रेन बगिगुली काटा शुरू हो एक् सेंार सहाज्य ने क्या रेल सेटाई देखार जदिव एस डिफ एन डिफ रेल राज्य समस्त उद्धारकारी दल क्यों चाली जा उधार क्ज ए उत्तरबंगे एम विपर्यस्त हो टाना बिस्टीते तरपर आर यही दुर्घटन भयह दुर्घटना मरार ओपर खाड़ार घर मत परिस्थिति तैरी कर